హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నితిన్ కొల్లూరు ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దగ్గర అయితే వస్తుంది సో ప్రీవియస్ వీడియోలో డిప్లొమో సీ ట్వంటీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎమ్ త్రీ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విత్ కాన్స్టాంట్ కోఫిషియంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇదైతే ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఉంటుంది నేను ప్రతి వీడియోలో కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ విత్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అన్ని వీడియోస్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను ఇప్పటి వరకు అయితే ఓన్లీ వన్ వీడియో మాత్రమే చేస్తాను అది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అది చూడండి సో ఆ వీడియో ఏంటంటే పర్టికులర్గా జస్ట్ రీకేప్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫైండింగ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తూ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఈ పవర్ ఏఎక్స్కి సంబంధించి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ని ఎలా ఫై ఫైన్ చేయాలని చెప్పి టూ మెథడ్స్ చెప్పాను టూ సమ్స్లో ఉంటాయి అది ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ పవర్ ఏఎక్స్లోనే ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఈ వీడియోలో మనం ఎలా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ దాన్ని ఫైన్ చేయాలనేది మాట్లాడుకుందాం విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో అయితే ఎన్ని మార్క్స్ అయితే మాక్సిమం వెయిట్ ఇస్తారో అంత ఎస్సే క్వశ్చన్ వస్తుంది సెమ్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఎయిట్ మార్క్ ఎస్సే క్వశ్చన్ కింద ఈ క్వశ్చన్స్ ని ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని అడగడానికి మాక్సిమం ప్రాబిలిటీ అయితే మన దగ్గర ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీకు కాస్ హెచ్ఎక్స్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క అర్థం అనేది తెలుస్తుంది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలుస్తుంది ముందుగానే ప్రిపేర్ అయ్యడం బెటర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు ఫార్ములాస్ అయితే మీకు మెయిన్ గా తెలిసి ఉండాలి ఆ రెండు ఫార్ములాలు ఏంటంటే కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఇది కాస్ హెచ్ఎక్స్ కి ఫార్ములా అండ్ కమింగ్ టు సైన్ హెచ్ఎక్స్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ ఇది మనకి ఉన్న రెండు ఫార్ములాస్ సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఇది సైన్ హెచ్ఎక్స్ కి ఈ ఫార్ములా వాడుకుంటాం క్రాస్ హెచ్ఎక్స్ ప్రాబ్లమ్ కి ఈ ఫార్ములా అయితే వాడతాం విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ విచ్ ఈస్ మీ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయితే ప్లే చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఈ ఫార్ములాలో ఉండాలి ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లో మనకి కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఓకే ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లోని ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇవ్వచ్చు కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఇవ్వచ్చు సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఇవ్వచ్చు సైన్ ఎక్స్ ఇవ్వచ్చు కాస్ టూ ఎక్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇవ్వచ్చు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనేవి ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ వీడియో చెప్పాను ప్రీవియస్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ప్రస్తుతానికి అయితే కాస్ హెచ్ఎక్స్ మాట్లాడుకుందాం సో కాస్ హెచ్ఎస్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ ఫార్ములాకి మనం తీసుకురావాలి బట్ క్వశ్చన్ అనేది ఇలా లేదు ఈ ఫార్ములా లో తీసుకురావాలంటే జస్ట్ ఏం లేదు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ టూ డి ప్లస్ వన్ ఇంటూ కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఓకే జస్ట్ దీన్ని ఇటువైపు పట్టుకెళ్ళాము అప్పుడు ఇంటూలో ఉన్నది డివిజెండ్ అయ్యింది అంత ఇంకేం అంతకు మించి ఏం లేదు ఇప్పుడు కాస్ హెచ్ఎక్స్ కి మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది ఏముంది వన్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ టూ డి ప్లస్ వన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఇది మన దగ్గర ఉన్న కాస్ హెచ్ఎక్స్ కి ఫార్ములా సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే వన్ బై టూ అనేది దీని నుండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు బయటకు తీసేయచ్చు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇంకా మన దగ్గర వన్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ టూ డి ప్లస్ వన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది మనకి మిగిలి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను ఎప్పుడైతే ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఫార్ములాలో ఉంటుందో అప్పుడు ఈ డి ప్లేస్ లో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేయమని మీకు చెప్పాను అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు అక్కడ ఓన్లీ వన్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలో చెప్పాను ఇక్కడ రెండు ఈ పవర్ ఎక్స్లు ఉన్నాయి సో ఈ రెండింటిని ఈ డి స్క్వేర్ మైనస్ టూ డి ప్లస్ వన్ తో స్ప్లిట్ చేయండి అంతకు మించి ఏం లేదు సో ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తారంటే జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి సో ఈ వన్ బై
అండ్ ఏసీ చేశాను సో ఏబి ప్లస్ ఏసీ చేశాను అంతే మీకు చెప్తున్నాను ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తున్నా అంటే మల్టిప్లికేషన్ రూల్స్ కూడా కొంతమందికి ఐడియా ఉండకపోయింటే నేను చెప్తున్నా అందరికి ఆల్మోస్ట్ ఐడియా ఉంటుంది స్ప్లిట్ చేసేసాను సో స్ప్లిట్ చేసేసిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఫార్ములాలో ఉంది ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఏ ఎక్స్ ఇక్కడ ఏ ఏ ఎంత ఉంది ఏ ఎంత ఉంది సో ఈ పవర్ ఏ ఎక్స్ ని ఈ పవర్ ఎక్స్ ని మనం ఈ పవర్ వన్ ఎక్స్ కింద రాసుకోవచ్చుగా నథింగ్ బట్ ఎక్స్ అనే అర్థం కదా సో ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో వన్ ఉంది అలానే ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ని మనం ఈ పవర్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ కింద రాసుకోవచ్చుగా ఏ ప్లేస్ లో ఎంత ఉంది ఇక్కడ సో మైనస్ వన్ ఉంది ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో సో ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఉంది సో మీరేం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సారీ సబ్స్టిట్యూట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అండ్ ఇటువైపు సబ్స్టిట్యూట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ఈ ఈ ఈ ఇక్కడ ఉంది ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఉందో ఇక్కడ మైనస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి డి ప్లేస్ లో అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ దగ్గర డి ప్లేస్ లో వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే వన్ బై టూ వన్ బై డి డి ప్లేస్ లో వన్ పెడతాం మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ డి స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ వరకు అయితే మనకు వచ్చింది ఇది ఎవరైనా కాపీ చేయకపోతే ఒకసారి కాపీ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి బోర్డ్ సరిపోదు కాబట్టి జస్ట్ ఐ అరేజ్ అండ్ రైట్ ఇట్ ఓకే సో జస్ట్ ఇది నేను రబ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సో ఇక్కడ వరకు మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఫర్దర్ గా సో సాల్వ్ చేస్తే వన్ బై టూ అలానే ఉంచుదాం అండ్ అలానే వన్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ టూ మైనస్ టూ ఎంత వన్ ప్లస్ వన్ టూ మైనస్ టూ అయింది అంటే జీరో అయిపోయింది ఇది సో వన్ బై జీరో ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంకా వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అన్న వన్ స్క్వేర్ అన్న సో ఇది మైనస్ వన్ ఈవెన్ పవర్ ఉంది కాబట్టి మనకి వన్ అవుతుంది అదే ఇక్కడ టూ కాకుండా త్రీ ఉంది అనుకోండి మైనస్ వన్ అవుతుంది మీకు తెలుసు ఈవెన్ పవర్ ఉంటే వన్ కి వన్ అవుతుంది అదే ఈవెన్ పవర్ కాకుండా ఆట్ పవర్ ఉంటే మైనస్ వన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఈవెన్ పవర్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇది వన్ ప్లస్ వన్ టూ అండ్ మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే టూ సో వన్ ప్లస్ వన్ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ అయింది ఓకే అర్థమైన ఒకసారి జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ పాట అది వన్ బై ఫోర్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఈ పార్ట్ ని అలానే వదిలేస్తారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంకా సాల్వ్ చేయడానికి ఏం లేదు కాన్స్టెంట్ వచ్చేసింది వన్ బై ఫోర్ ఈ పార్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది మనకు వచ్చేసింది ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేయడానికి ఈ పార్ట్ కి సంబంధించి ఇంకేమీ ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఇక్కడ వన్ బై జీరో వచ్చింది సో ఇది మనం ఇలా ఉంచకూడదు వన్ బై జీరో వస్తే మనం ఫర్దర్ గా ఇంకా సాల్వ్ చేయాలని మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పున్నాను సో ఎందుకు సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పున్నాను వన్ బై జీరో వస్తే అది మనం ఆన్సర్ గా వదిలేకూడదు ఇంకా ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేయాలి ఇక్కడ అయితే వన్ బై ఫోర్ వచ్చేసింది కాబట్టి అదే ఆన్సర్ ఇంకా ఈ పార్ట్ కి ఈ పార్ట్ ని అలా కంటిన్యూ చేసి ఈ వన్ బై జీరో మాత్రమే ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు వన్ బై జీరో అలా ఉంచకుండా ఏం చేస్తామంటే దీనికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ ఇదే కదా సో ఈ పార్ట్ నుండే కదా మనకి వన్ బై జీరో వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ డి స్క్వేర్ మైనస్ టూ డి ప్లస్ వన్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి రాద్దాం సో వన్ బై టూ వన్ బై డి స్క్వేర్ కి డిఫరెన్షియేషన్ టూ డి మైనస్ టూ డి కి డిఫరెన్షియేషన్ టూ అండ్ వన్ కి డిఫరెన్షియేషన్ జీరో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ జీరో అండ్ టూ డి అంటే డి కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి చేస్తే వన్ వస్తుంది సో టూ ఇంటూ వన్ టూ అయింది డి స్క్వేర్ కి డి స్క్వేర్ అనేది మీకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ లా ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ అంతా టూ ఎక్స్ సో ఇక్కడ డి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి దానికి డిఫరెన్షియేషన్ టూ డి అయింది అంతకు మించి ఏం లేదు ఎక్స్ ప్లేస్ లో డి ఉన్నట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి అంతే ఇంకేమీ లేదు ఓకే టూ డి మైనస్ టూ అండ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అయిపోయిందా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వన్ ఉన్నట్టు అర్థం కదా సో వన్ అంటే డి ప్లేస్ లో వన్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మళ్ళీ సో ఇక్కడ ఇంకేం అవసరం లేదు ఇది ఫోర్ ఇలా వదిలేయండి వన్ బై టూ వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ సో ఇలా వచ్చేసిందా వచ
వన్ బై జీరో వచ్చిందని చెప్పి దీనికి ముందున్న పార్ట్ ఇదే కదా క్వశ్చన్ లో దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం సో మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది టూ డి మైనస్ టూ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ ఇది చేసిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత కూడా వన్ బై జీరో వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయకూడదు దీనికి ముందు ఉన్నది ఏమైంది టూ డి మైనస్ టూ దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ మీరు పర్ఫామ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు చేయాలంటే వన్ బై టూ టూ డి మైనస్ టూకి డిఫరెన్షియేషన్ అంతా వన్ బై టూ అవుతుంది ఎందుకంటే టూ డి అంటే టూ ఇంటూ డి విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి చేస్తున్నప్పుడు వన్ అవుతుంది మైనస్ టూ కాన్స్టెంట్కి సున్నా వన్ బై టూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఇది సో ఇప్పుడు దీంతో ఇది మల్టీప్లై చేస్తారా లేదని మీ ఇష్టం ఇలా చేసినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్ బై ఫోర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఓకే సో ఇదైతే మనకు వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్ సో ఇలా రాసుకోవచ్చు ఈ పవర్ ఎక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై సారీ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎయిట్ ఇదైతే మనకు వచ్చిన ఫైనల్ రిజల్టెంట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దిస్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ సమ్ ఓకేనా ఇదైతే మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు మనం సైన్ హెచ్ఎక్స్ కి చూద్దాం ఓకే జస్ట్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ కి చూద్దాం ఏమి చేంజ్ ఉండదు మీరు ఈజీగా గెస్ట్ చేస్తారు ఏమి చేంజ్ ఉండదు జస్ట్ నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సైన్ హెచ్ఎక్స్ కి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కాస్ హెచ్ఎక్స్ కి మీరు చూసి ఉన్నారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ సో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ డి ప్లస్ వన్ ఇంటూ సైన్ హెచ్ఎక్స్ సో సైన్ హెచ్ఎక్స్ ని మీకు ఎలా రాసుకోవాలో చెప్పాను సో వన్ బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ డి ప్లస్ వన్ దట్స్ ఇట్ సో ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ సో అండ్ ఫైనల్ గా వన్ బై టూ ని కాన్స్టెంట్ తీసేస్తే వన్ బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ డి ప్లస్ వన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇది మనకు వచ్చింది సో ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేసేద్దాం దేనికి దాని కింద వన్ బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ డి ప్లస్ వన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ డి ప్లస్ వన్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ సో అర్థమైందా దీన్ని టూ పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేసేసాను ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకున్నాను ఇందాక దాంట్లో ప్లస్ పెట్టాను బట్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంచాలి ఎందుకంటే మనకి ఇది వచ్చిన ఆన్సర్ అనేది ఐ మీన్ ఫార్ములా బట్టి మనకి మైనస్ వస్తుంది ఎందుకంటే దాంట్లో కాస్ హెచ్ఎక్స్ కి ప్లస్ వస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ పవర్ ఎక్స్ ని ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ని ఈ డీల్ లోని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ అంటే ఏంటంటే వన్ బై టూ వన్ బై డి స్క్వేర్ ప్లేస్ లోని వన్ అని పెట్టాలి ఎందుకంటే డి ప్లేస్ లో వన్ పెట్టాలి ఎందుకంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ ఏ ప్లేస్ లో ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి ఆ వన్ ని ఇక్కడ సాల్వ్ చేద్దాం సో వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఇక్కడ మైనస్ వన్ అని ఈ డీల్ లో పెడదాం మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇది మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై టూ వన్ బై వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అండ్ వన్ అంటే వన్ బై ఫోర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై సో వన్ స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ అంటే ఇది ఎంత ఇది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టూ అవుతుంది ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే టూ అవుతుంది టూ మైనస్ టూ జీరో ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ సో ఇందాక మనకి ఈ పార్ట్ లో జీరో వచ్చి ఈ పార్ట్ లో వన్ బై ఫోర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆపోజిట్ అయింది సో ఆన్సర్ కూడా ఆపోజిట్ విత్ నెగిటివ్ సైన్ అవుతుంది చెప్తాను చూడండి మీకు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీనికి ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో సో ఈ ఈక్వేషన్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం సో డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఆన్సర్ ఇంకా ఈ పార్ట్ ని ముట్టుకోకండి అలా ఉంచేయండి ఓకే ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు వన్ బై టూ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఫోర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎంత టూ డి ప్లస్ టూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ సో ఇది మనకు వచ్చిన ఫైనల్ ఐ మీన్ ఫైనల్ అంటే ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఆన్సర్ జస్ట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి మీరు అయితే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు వన్ బై టూ వన్ బై ఫోర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు ఈ పవర్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ కదా ఈ డి ప్లేస్ లో మైనస్ వన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎందుకో చెప్తున్నాను ఇందాక నుంచి ఇక్కడ ఇది ఈ పవర్ ఏఎక్స్ 
minus differentiation of that 10th 1 by 2. So, we tell us 2D, uh, 2K differentiation 0 out in the 2D differentiation 2 out in the D with respect to D differentiation just there. This is 1 out in the car. Okay, 2 into 1 equals to 2 and uh, 2 key constant differentiation 0. So, e power minus x. So, we will say so 1 by 8 e power x minus 1 by 4 e power minus x. So, in the answer, 1 by 4 e power x plus 1 by 8 e power minus x. And we will say reverse sign with negative sign. This is the final answer. We will say that sin hx is final answer. So, good to pet kondi cos hx, sin hx, and previous step chapter 2 problems very important. Here and do it, exam na tough che ali, mi kargali and napu, kuncham lengthy problems. If we have a t, jagratga negative signs, differentiation ala che ali, minus a place lo a pete, makam potundi, a place lo minus a pete, and sum, mi gansa resultant ra the process eto stuntapa. So, on the key jagratga clear the abdoches kundu ra and next manam. We are moving with sin x and cos x in next videos, coming videos. Playlist is done, playlist choose kondi. Our playlist lone daily or two days kok sari. Make videos and update hote. Mid examination and semester examinations bagar ayendi. And video next na tete like chesi, friends to share chesi. Subscribe matram chesi kona much pakandi. Thank you, friends. Thank you for watching this wonderful video. Thank you.